ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோகிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவும் ஹெல்தியான பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்பவும் பிடிச்ச கொலக்கட்டை ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் சத்து மாவு வச்சு எப்படி கொலக்கட்டை பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் சத்து மாவை சேர்த்து நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம கை வச்சு பார்த்தா நல்லா சூடாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சூடு பண்ணால் போதும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க நம்ம கை வைக்கிற அளவுக்கு சூடானதும் அதை இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க நம்ம இப்போ மண்டவலத்தை உருக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு கப் மாவுக்கு அரை கப் மண்டவல்லம் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பேனில் மண்டவல்லம் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மண்டவலத்தை நம்ம உருக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் பாகு பதம் அவசியம் இல்லை ஸோ பாருங்கள் நல்லா தண்ணி ஆயிடுச்சு உருகி இது ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம நம்ம சத்து மாவு கிண்டணும் இல்லையா அதே பேனில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் சத்து மாவுக்கு ஒரு கப் தேங்காய் டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வேளை தேங்காய் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணி அதையும் நம்ம சத்து மாவு சேர்த்துருக்கோம்ல அதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம மண்டை வெள்ளத்தை உருக்கி எடுத்தோம் இல்லையா ஸோ அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கிளறி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ நம்ம இப்போ கொலக்கட்டை பண்ணுறதுக்கு இட்லி பாத்திரத்தை ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் இந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் பாயில் பண்ண விடுங்க பாருங்கள் நம்மளோட கொலுக்கட்டை மாவு ரெடியாக இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ கொலுக்கட்டை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இட்லி தட்டில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க அந்த நெய் வாசனை வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து கொலக்கட்டை பண்ணிடுங்க ஸோ ரெண்டாவது பிளேட்லேயும் நம்ம அதே மாதிரி பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து கொலக்கட்டை பிடிச்சி ரெடி பண்ணிடலாம் இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வேக விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ரொம்பவும் ஹெல்தியான ரொம்பவும் சாஃப்டான கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு சத்து மாவு கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அதே சமயத்தில் ரொம்பவும் ஹெல்தியும் கூட கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கோகிஸ் கிச்சனுக்கு மறைக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்